stara gospođa je tu. I danas smo tu spavali. Magično mjesto. Ne izgleda uopće ko Maroko. Nevjerovatno. Da vidimo ćemo li danas vidjeti te majmune koji žive ovdje. Tako da... Da ćemo vidjeti. Dobar dan i dobro jutro. Jedna brzaka da vam objasnim. Ja sam napravio provjeru motora. Ono što je kapalo ispod motora što smo vidjeli na brodu, to je bilo na filteru za ulje, znači znoji se malo, kako kažu u Španjolskoj, nije neki veliki gubitak. U svakom slučaju, juče sam kroz cijeli dan pokušao kupiti ulje. Stvarno je bilo nemoguće jer ne prodaje se nigdje, ali na kraju sam na jednoj španjolskoj benzijskoj pumpi uspio naći ulje. Ulje je ovo. 20-50, a ovaj motor koristi 10-40, ja mislim. Tako da nije idealno, ali mislim ovdje su veće temperature, tako da neće biti nikakvih problema. Što se tiče lanca, na motoru lanac je, mislio sam da je u puno boljem stanju, prvim što sam izašao, zapravo uopće nije bio nešto posebno potrošen, ali lanac je iznimno star, tako da već kroz ove 2000 km recimo od manje više već se osjeća da se potrošio poprilično tako najvjerojatnije kad završimo ovo putovanje bit će zabaciti i zapromijeniti najvjerojatnije gume isto za sad su u odličnom stanju s njima sam zadovoljan što se tiče onog izuma što smo napravili u Kastelionu de la Plana to odlično radi, motor nema nikakvih problema, ide svjež, tako da za sad provjera motora, sve ok, sve ok, stvarno zadovoljan sam, samo tako nastavi i vidjet ćemo dok li će nas dovesti. E dobro, idemo sad u susjedni gradić, da vidim ili tamo možemo vidjeti te majmune, Mislim, nije mi nešto posebno napeto, ali s obzirom da smo tu pored i da oni žive u ovom, kako se kaže, u ovoj šumi, tako da ćemo ići posjetiti. Teška je stara gospođa za gurat je. Oni koji pratite kanal sigurno će skužili da sam sam sebe slago jučer. Rekao sam da neću danas ništa radi, da ću ostati u šumi od maraca i uživati u prirodi. Ali ne mogu, jednostavno nisam u stanju da se opuštim. Nešto me vuče prema naprijed i zelja da dođem da tlasa i svakim momentom sve veća i veća. Zahvalan sam ovoj šumi na ovome skloništu koje mi je dala za ovu noć i možda na putu nazad se budem vratio da prespavam još jedan put ovdje. Nož sam proveo u šumi grada Ifrena i sada sam na putu prema gradu Azoru. Navodno se tamo nalazi ta šuma u kojoj žive majmuni. A pričajući o majmunima, pazi ovog ispred mene. U čisto marokaškom stilu lik je zalomio naljevo, pa nek bude što treba da bude. Salam. Para comer pan? Si. Yeah, I want you speak English? Yeah, very well. Very well. That's awesome. That's really good news. Evo ovako se pravi ovaj kruh. E jesu da se zdem kasirom. I ova gospođa je napravila tu što se sad ukrela. Tako da ćemo vidjeti kako izgleda. Ovo je valjda ulje. I ovo je ono što se prodaje ovdje. Stiglo pojačanje, 
stigla hrana, mislim. Evo, ovo vozilo ovako, oni koriste kao vozilo za za razvozit. Vidio sam takvih već puno. To je neki motor, top motor, nemam pojma. Popit ću čaj, pojest ću ovaj kruh, ne znam kako se zove. Prospitat ću se gdje je ta suma. I onda moram naći neko mjesto gdje mogu spojice da napunim sve aparate električne. Punjač mi ovaj na motoru puni dobro kameru, ali telefon je puno jača baterija, tako da treba puno više vremena i onaj tablet se nije punio još već dva dana, mislim da ga nisam punio, tako da ću i to morat negdje naći riješiti. Poznati čaj sa mentom, menta je tu, to ćemo pustiti malo da sazrije. Čašica, ovo je voda koju neću piti jer je iz česme, iz špine i ovo ću sad pojest, pa postoje staviti benzin, e, izvaditi nešto para za atlas, tako da gore ne moram vaditi pare, po atlasu ne znam je li ima igde za izvaditi para i napuniti benzin i ne znam, vidjet ću da li idem direktno na atlas ili da, da nađe neku točku da prvo editiram ove videe. Evo ih žive ovdje u cestu majmuni. Žive većim dijelom od onog što im turisti daju da jedu. Eto da je malo tužna situacija ovih majmuna. Evo, umalo smo gledali parenje majmuna. I to je to, kako izgledaju naši majmuni. Salam! Razumijem da turizam doprinosi određenim zonama da se razvije ekonomski, ali mi je jednostavno uvijek tužno vidjeti kad turizam pokvari totalno okolinu. Ljudi staju s autima i daju majmunima jest, navikavajući da im je glavni izvor hrane cesta. Mislim da se nikad neću naviknuti na neke određene stvari. No, vratimo se na glavnu temu. Stara gospođa i ja smo ponovo punom parom pićili prema atlasu. I s ovim čajem još vruće, malo smo tu jeli, nisam vam pokazao šta je bilo. Nije baš dobro izgledalo da budem iskren, ali je bilo dobro okusa, je bilo tu svega i svačega raznovrstva. Prošao sam pre Atlas, tako da kažem jednu planinu koja je pri Atlasa. Završila se ravnica poslije nje i sad počem da se penjem na Atlasu. Ne znam da li da se spustim odmah na drugu stranu, pa da vidim pustinju, nije mi uopće zanimljivo. Ovdje se nalazim, ovdje je poprilično prometno, sve što je poprilično, hoću reći, već sam sreo neke Španjolce, familiju. Prošli su dvije, tri grupe na motorima, uglavnom BMW 1200. Oni nestaju nama, koja mjesta je, što nije dvono, za Evropljane. Salam lepo. Mislim da se neću spustiti u pustinju, nego ću direktno na atlas pa se vozati gore po vrhu atlasa. Pustinja mi nije zanimljiva. Mada kažu da je ono sunset, kad se sunce spušta u pustinji, da je nevjerovatno. Mislim da ću to preskočiti. 